。秦营长，两军交战，您这是要上哪去？洪子杰换了看押使，为什么我不知道？这是专员的命令，怕有人趁乱放跑了洪子杰，尤其叮嘱了您，秦营长绝不可以接近洪子杰。这是我警卫营的事情，刘专员管得太宽了吧？命令是师部和专员一起下达的，不信。你可以问问你的弟兄。营长，确实是这样。如果我今天一定要见洪子杰呢？看来专员说的没错，你们的齐营长真的已经被赤化了。今天你救不了人，您身为长官，别让我们为难。我现在脱了这身军装。从此不再是你的长官了。这把枪是战场杀敌用的，我不能拿它对着自己的兄弟。各位兄弟，我不想为难大家，但是里面关着的洪子杰，是跟我一起出生入死的兄弟，人，我今天一定要救。现在我会往里走。如果当我还是兄弟的话，我希望能给我闪出一条路来。谢谢大家。反吗？没看到秦长已发了枪，小人再敢动枪，就别怪老子不客气。跟我秦长的兵，跟我走。好，就算老子今天不用枪，你也别想活着过去。
秦兄长，在突击连的时候，是您教导我们的。忠诚是军人的第一素养，穿上军装就得效忠党国。是你们的长官了。我记得你，突击连三班的小梁，你做的没错，不需要说对不起。奉命行事，如果再不束手就擒，就别怪兄弟我手下无情。预备，住手！他把枪放下，老大。鬼子的各个连队都在疯狂进攻，到现在。也看不出真正的主攻点在哪儿，这不像他们以前的风格。是啊，这是玩命的架势啊！这么短的时间，就在龙王山口砸了上千颗炮弹。魔步团张建峰的阵地，我料定，那儿才是鬼子真正想要打开的渡口。要照这么说的话，搞不好，鬼子的前线指挥部也在那儿。成败的关键就在此一举了。命令张建功，死也给我扛住。是。
快顶不住了。备车，是。
心死心。洪子杰、上官宇离开月耳师后，协助我党龙陵游击队，成功的破坏了日军天网计划。一年后，原月耳师师长顾远山、原特战队队员齐连成、罗大成等加入中国共产党，与洪子杰继续战斗在保卫国家的战场上。这次任务艰巨，一定要小心。